नमस्कार कार्यक्रम विशेष संवाद में यहाँ स्वागत है मपसरा गौतम कार्यक्रम विशेष संवाद में हमी विभिन्न क्षेत्रसंग संबंधित व्यक्तित्वसंग को उपस्थित होने गद आज हमी विशेष कर यातायात कार्यालयसंग अवस्थित रहकर कुरा जमर को कर प्राय जसो सेवाग्राही सरकारी कार्यालय को व्यथित को विषय में विभिन्न आरोप प्रत्यारोप करते आगे विशेष कर सरकारी कार्यालय में सेवाग्राही भोग्पर समस्या धरें नहीं विभिन्न किसिम का चर्चा परिचर्चा होने गे इसमदे यातायात कार्यालय को व्यथित को बारे में तो झने ठूल समस्या रहे बताऊ आया सेवाग्राही आज हम इन व्यथित का बारे में रतायात कार्यालय दिने सेवा का बारे में कुरा रज हमीसंग होतायात व्यवस्था कार्यालय सानों भरा का सूचना अधिकारी हो उपेन्द्र शाहजी स्वागत सर नमस्ते स्वागत आरंभ हो सर हजार ठीक छू मैं अभी भर्खर स्टार्टिंग में भाई विशेष कर हमी में यो तो छाप पड़े सरकारी कार्यालय का व्यथित धेरे समय में काम न होने यावत समस्या अज विशेष कर यातायात को कुरा करूँ यातायात को क्षेत्र में तो धेरे समस्या भरे विशेष तब सान भरा में कार्यरत हो सो भरा को कार्यालय ने कसरी सेवाग्राही सेवा दी रखे कसरी संचालन भैर यो तो सेवा कार्यालय को काम कर बुझदिने हो एटा अर्क प्रदूषण जांच पास हो रूट पर्मिट को नवीकरण हो तो मुख्यतः तीनटा काम हम कर तीनटा काम में अब उपत्य में हमी मोटरसाइकल लगाय जी सवारी साधन सब को कर उठाने जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय को कर उठाने काम जस्तों मोटरसाइकिल ने मोटरसाइकिल को मत उठा पाँच मोटरसाइकिल कार्यालय अभी साना ठूला कार्यालय ने सवारी साधन साना ठूला जी का लगाय का मेसिन औजार देखिए वहाँ के आपको लिंक तो मोटरसाइकिल लिदन तर हमी सब लिख कार्यबोझ हम धरत्य में दुईटा छा सलाघारी में छा चाहिए हम सान भरियांग में सेवा कार्यालय यहाँ पब्लिक को दिन में मैं फील कर तीनजा अफिशर तैं एक दिन में तब को हजार देखि पंद्रह सौ मैं हम सही ब्लूबुक में है अब तो जनसंख्या को चापाई भन चाप भन रो विषय में मेरे आपने के को सेवा विस्तार ही पो भीर घटना अभी हम पंद्रह मिनट में दिन कोशिश कर सेवा हम लाइन बस को पंद्रह मिनट में सेवा दूँ भाग उद्देश्य हो अति में ते अनुसार हम अगड़ी बढ़ा हो तर कतिपय दिन में सेवा कराई अत्यधिक भाई कारण आधा घंटा तीस मिनट चाहिए लग् तर सेवा हम सेवा कराई प्राय सन्तुष्टि नहीं मैं महसूस करें म सूचना अधिकारी को हक में सूचना तस्त गुनासो के आदि मौखिक रूप में कई ढिला आँचन तेल हम स्वीकार रहाँ को आवश्यकता हेर कोई हॉस्पिटल जाने अथवा कोई महिला बच्चा पाने अवस्था का अथवा तस्त कई हम प्राथमिकता दिए चाहिए सेवा दिशा राम सेवाग्राही राम सामान राम जो प्राय जसो हम यातायात कार्यालय पुगि रहता खेल एकदम अव्यवस्थित देख क्या है व्यवस्थित तरीका का काम पाइन रुखेसो भी सेवाग्राही को गुनासो यही नहीं होने गो सान भरा को हक में के यो तो सेवा कार्यालय अलग जो उपत्य में दुईटा छुटे भाड़ा को घर में छो भवन बना सकते छेन प्रदेश सरकार अंतर्गत गये ये वर्ष भे अलगसम हमें स्वीकार नहीं पर्स हम निजी भवन आपको पूर्वाधार भैस अवस्था छेन इस प्राथमिकता दिए आने दिन में यदि आपको भवन बनाए तैंकिंग लगाय शौचालय कैंटीन लगाय का सभी व्यवस्था व्यवस्थित कर सकता रूर्वाधार के साधनक अभाव सायद हो जो लगे कमी भग सकता तरप हम सान भरियांग को हक में हम सड़कमें भाग होना पार्किंग को समस्या चाहिए छाइन तो सड़क को दुई सौ मीटर दुई सौ फिट भि तब को पार्किंग प्रशस्त करना पाई राखे राम समस्या अलग कहने भाई प्रदूषण जांच पास में छो लाइन चाहिए हम अभी सड़क को पेटीमें लगने बाध्यता अरुण उपाय नहीं हमीसंग 
त्यो चाहिँ नि हामीले महसुस गरिरहेछ अब यो अफिस चाहिँ नि प्रदेश बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत छ हामी पटक पटक यो कुराहरु राखिरहेछौ र प्रदेश सरकार यो विषयमा अत्यधिक सिरियस देखेको छ र त्यसको लागि नयाँ ठाउँको खोजी गरिरहेछौ जस्तो तपाईले भन्नु भयो जस्तो कर तिर्न आउने हैन प्रदेश सर जाँच पासको लागि आउने जो सेवाग्राहीहरु हुनुहुन्छ हामीले धेरै एकदमै ढिलोमा पनि 45 मिनेट सम्म पनि हामीले सकेर पठाइदिएका छौ हैन प्रायोरिटी दिएका छौ भन्ने जुन कुराहरु गरिरहनु भएको छ तर यो दिनै माया मारेर बस्नु पर्ने अवस्था त हामीले देखिरहेका छौ नि त समस्या त्यहाँ नेर छ नि यो को विषयमा के छ भने देखि म छिटो छरितो र सहज बनाउन चाहिँ हामी काम गर्न मैले मैले क्वेशन बुझे तपाईको प्रश्न यो छ तर सवाल कहाँ नेर छ नि सेवाग्राहि एकैचोटी 10 बजे सही जना आइदिन्छ के समस्या यहाँ नेर हुन्छ के हामीले सही दुई सय जना एकैचोटी 10 बजे आइदिनु हुन्छ त्यही भएर मैले एउटा के भनेको थियो मोबाइल एप्स बनाऊ त्यहाँ आफ्नो टाइम लिएर अफिस जान व्यवस्था गरौ हामी 5 बजे सम्म खुल्ला राख्छौ 5 बजे सम्म सेवा 3 बजे पछि तपाई हाम्रो अफिसमा मान्छे भेट्नु हुन्छ कारण के छ नि सबै जना 10 बजे आइदिने अरु भिड हुने तर 3 बजे पछि सेवा गराइ आउँदैन कम हुँदै जान्छ 2 बजे पछि 3 बजे पछि कम हुँदै जान्छ र 4 बजे बिल्कुलै क्लियर हुन्छ जब कि हाम्रो अफिस त 5 बजे सम्म खुल्ला हुन्छ हाम्रो सबै कर्मचारी 5 बजे सम्म हुन्छ अफिसमा तर सेवा गराइ हुँदैन तो सबै जनालाई तु यदि टोकन प्रणाली त्यसरी चाहिँ नि घरबाटै टाइम दिने एप्सहरु निर्माण भयो हैन जस्तो लकडाउनको बेलामा भएको थियो त्यस्तो भयो भने देखि त मेरो 10 बजे र 20 मिनेटमा छ अथवा 10 बजे 30 मिनेटमा छ भन्ने उही बेलामा 20 जना 100 जना 50 जना आउँछ नि त 5 बजे सम्मको शेड्युल बन्छ नि काम सकेर हैन त्यो त्यो व्यवस्था यदि राज्यले गर्दिने हो भने मलाई लाग्छ यो गुनासो जिरोमा छर्छ तर एकैचोटी सेवा गराएको उपस्थितिले यो समस्या हामीलाई पनि टोकन सिस्टम त कार्यले आफूले पनि त गर्न सक्छ नि त्यो नियम लागू गर्न सक्छ टोकन यस्तो छ भौतिक रुपमा टोकन वितरण गर्दाखेरि तपाई त्यहाँ त उपस्थित हुनै पर्यो अब त्यसले 5 बजे आइज त भन्न सकिएन नि त 10 बजे 11 बजे 12 बजे त्यसको लागि त कुनै एप्स नै निर्माण गर्न पर्छ जो ई टोकन हुनु पर्यो घरबाटै आफू सुरक्षित सुनिश्चित हुनु पर्यो कि म यति बजे जाँदाखेरि मैले सेवा पाउँछु र हामी सेवा दिन्छौ किन मेरो मेरो पालो चाहिँ यति बजे यति बजे हो यति बजे देखि टेन्टेटिभ 20 मिनेट 30 मिनेट 15 मिनेट को ट्रान्जेक्सन पिरियड राखेर हामी यदि टोकन दियौ भन्ने उहाँले राइट पनि हुन्छ जनता भवनमा काम पनि गरेको हुन्छ अधिकार सृजना हुन्छ नि त म 4 बजे टोकन दिएछु त काम गर्न पाउँदिन भन्ने त भन्न पाउँदैन दिनु पर्यो भनेपछि हामी सचेत त्यहाँबाट पनि बढी हुन्छौ तर सेवा गराई एकैचोटी आएको कारणले भिड चाहिँ बढी हुन्छ त एकै पटक हुन्छ के हैन त्यसकारणले यो समस्यालाई हामी अब निराकरण गर्न आगामी दिनहरुमा प्रदेश सरकारसँग यो विषयहरुमा हामीले पटक पटक राखिरहेका छौ हैन अब यो एउटा कार्यालयले सुरुवातको रुपमा गर्न चाहे भने मलाई लाग्छ यो 100% सही हुन्छ र सजिलो पनि हुन्छ अब कुरा गरौ यो लाइसेन्स लिने समस्या हैन यो धेरै ठूलो समस्या छ के हैन लाइसेन्स लिन नवीकरण गर्नलाई एकदम लामो समय कुर्नु पर्ने एउटा चिटको भरमा चाहिँ व्यक्ति हैन सेवाग्राहि हिन्नु पर्ने यो समस्या धेरै नै ठूलो छ अनि यसमा चाहिँ यो लाइसेन्स लिनलाई चाहिँ अलिकति हामी बिचौला बिचौलिया बिचौलिया भन्छौ हामीले पहिले देखि नै भनिरहेको शब्द हो यो हैन यो बिचौलिया र कार्यालयको हाकिम बीच चाहिँ समुन्नय भएर चाहिँ यो सेवाग्राहीलाई चाहिँ समस्या परिरहेको भन्ने आरोपहरु पनि आउने गर्छ यसको कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ तपाई यस्तो छ मैले 3 वर्ष त ठुलो बडाङको लाइसेन्स अफिसमा काम गरे अफिसरको हैसियतमै गरे मैले के देखे भने देखि त्यहाँ कारहरुको लाइसेन्स जब पास परीक्षा पास भइसकेपछि हामी सामान्य कुराहरु सोध्छौ नाम थर जन्मिति लगायतका कुराहरु सोध्छौ या फेक व्यक्तिले एक्जाम नदियोस् भनेर हाम्रो मन सायद त्यै हुन्छ तर तिनीहरुले कति पहिले हामी पैसा दिएरै आयौ पास भयो भन्छ तर उ आफै पास भएको हुन्छ त्यसमा हाम्रो कर्मचारीको अथवा ट्राफिक प्रहरीको कसैको संलग्नता देखिदैन उ आफै स्वयंस्फूर्त हुन्छ तर उले के भनेका हुन्छन् भने अब यो मानसिक ता नै परीक्षा दिनेको हुन्छ कि यो भनेपछि पास हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ तर मैले अनुभव गरेको अहिले सम्ममा तपाईको यो लाइसेन्समा आफै विद्यार्थी पास हुने र 
बिचोलिया ने तीक भन्सुन को आधार में मैं कर दिया पैसा खाईदिने कर पैसा कुछ भी हालत में कार्यालय प्रमुख अथ तैं कर्मचारी को हाथ में चाहिए जाइन परीक्षा दिए परीक्षा दिए परीक्षा पास कर ड्यूटी में खटे अफिशर ने पास लेखेक हो कार्यालय प्रमुख लगाये कार्यालय को कुछ मैं संलग्न भग मैं चाहे महसूस कर देखें तैं रो अ जब यह प्रदेश सरकार अंतर्गत आए तस्त तो समस्या घट्द गया तर यह सुरूदी को हम पैले को मानसिकता है विभिन्न यात्रा यात कार्यालय इडिट कर संशोधन कर जस्ता मृतक लाइसेंसधारी मृतक भे अवस्था में तेज को बेहरा विवरण चेंज कर परिवर्तन करें बायोमेट्रिक कर लीक देखियो तेस को आधार में कयों सत्रह अठारह जान को भर्खर अख्तियार छानबीन कर मुद्दा दायर कर तर इस कई मैं संलग्नता हो पाइक जस्तों करार का कंप्यूटर अपरेटर अरु कु कर्मचारी तो पर्सनल इंडिविजुअल तो हो तर तो आज द फैक हो गलत हो क्यों सब अभिलेख में वहाँ सच्या पाऊदन एटा अभिलेख कार्यालयस सुरक्षित होता में वहाँ का नाम ही होन्ली फर कंप्यूटर में चेंज करे हो तो तो भ्रम में सेवाग्राही नपरोस् के क्षणिक लाइसेंस लीएर अधिकारिक लाइसेंस ठहरे तो गलत भ सर्टिफिकेट केस जस्ते हो बिचौलिया को भर नपरिकन आप कार्यालय में गए सेवा लिखो आप पे करो लगने शुल्क अभी कुछ समस्या छबंधित कार्यालय को सूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुखसंग संपर्क कर मैं यो तो भनी रख मे करूँ भादा खेल तैंट समस्या वहाँ को समाधान होब कतिपय मैं ठाव में के देखे देखि सीकाने ठाव में सीकाने मानी बार्गेनिंग करते मस कराई दी तब आई आतीन पर्दन धेरे सीक्न पर्दन सब सेटिंग में होने यो प्रचार बाजी ड्राइविंग सेंटर ड्राइविंग सेंटर को सीधे कार्यालय में संपर्क होने अब ते कारण उद कोईसंग इसो पांच सौ को रसिद काट दिन अभी ट्रायल को रसिद काट दिन अब फर्म भरना सहयोग कर दिन सकता फर्म भर दिन लो कंप्यूटर बा फर्म भर दिए आखिर बायोमेट्रिक दिन तो वहाँ आप जानूपर्यो लिखित परीक्षा दिन वहाँ आप जानूपर्यो तर वहाँ के फील हो वहाँ फर्म भर दिए सब कुछ मिलाई दिए तो फर्म तो वहाँ आप मोबाइल बट भरना पाँच है कुछ बेला थी एक वर्ष को पालो आँथ्यो लाइसेंस को फर्म भरना सवारी चालक को फर्म भरना तर अ पंद्रह दिन भि में पाई रह चांस तीत सुधार तो भगत तो सेवाग्राही को मनोवृत्ति मनस्थितिम चेंज आने भाई मैं लग हमें ठूल भरागम रिपोर्टिंग कर जाना खेल ठूल भरागक कार्यालय में बिचौलिया रहित जो एटा बोर्ड लेखे टाँस वास्तवम अलग यह जी यातायात कार्यालय सन काठमंडू उपत्य अथवा बाहर बिचौलिया रहित अलग अब यो बिचौलिया रहित भाई के जो सेवाग्राही एकजना बोक जसको अब आप होता तब ते हम बिचौलिया होतेन अब बिचौलिया पटक पटक एवटे मं आयो विभिन्न मैं बोक भाई लग् तो व्यक्ति नई संबंधित व्यक्ति नहीं भन्नपर् कि ये मेरे आपको हो अथवा हमें उसंग पैसा को अथवा अन्न कुछ कुरा भूरा वहाँ ने नभने समय हमीर तेल प्रतिबंध लगन कोई कहीं संभव ही होते हैं क्यों आप जान पाँच आप जान पाँच आमा बुआ दाजू भाई दीदी बहनी अथवा जो नजीक का नातादार सहयोग को भावना अथवा हमी कुछ काम में हिड़का हो बाइक को साधन उ लाइसेंसधारी होते चला ऊ ड्राइव कर अगड़ी लगदी को सब सब मं आने यातायात में आने बिचौलिया होने मैं लगे हाँ कसरी बना सकता तो अब यह बिचौलिया रहित कार्यालय कसरी बना सकता बिचौलिया रहित कार्यालय बना तो मैं अगि भे जस्त तब को आप मोबाइल बाट लगइन कर फर्म भरना इजी र यदि वहाँ सकून यातायात को कार्यालयम जानु भाई जहाँ जो जाने का पढ़े लिखा का साथी भाई जस्तु लोकसभा को कसरी फर्म भर तेरी नहीं फर्म भर दिने तो होनी पांच मिनट को काम हो सहयोग लिने के साथी भाई को आप को नजीक को मं को सहयोग लिने तैं कु शुल्क लगे तो फर्म भरे को शुल्क होना तीन बा बिचौलिया को जन्म होदो है कराई दी तो फर्म भरने मैं मराइदी मेरे पहुँच यातायात में भर सकता है 
तर एक्चुअली में तो आप पास भैया हो मैं आपू फील कहीं भाई कि पैसा दिए तो तुम गरीब मैं छो कोई भी मैं तो यो सा देखे कि मैं बाख्रा बेचे पैसा दिए भे भे कियो भाई तुम पास तो खुद भो यो नगर यो तो नगर है होने गेट बा छिरे बाहर निस्क मैं गाड़ो कर यो उ कबूल कर सकता हो फिर तेज को नाम भी हमें भन्दन हमें सही सूचना भी दीदेन ये व्यक्तिस हम कबूल करे हमी कसरी कंट्रोल करने कम से कम तो भनदे तो कम से कम हमी सुरक्षा निकाय जानकारी करा तेल निण कर सकता तो लुकाऊँ लुका अवस्था में हमी कसरी चाहिए वहाँ लो बिचौलिया रहित ही बनाऊ अथवा कर मनस्थिति नई परिवर्तन करना तो यह सूचना प्रवृत्तिक मार्फत यो बिचौलिया प्रवृत्ति जो बढ़े सेवाग्राहीक कारण चाहूँ तब सही हो सेवाग्राहीक नब्बे पर्सेंट भूमिका दस पर्सेंट में मैं बुझे अनुसार जस्तु अगि तुर्सत छेन कसा भन्न भो मैं रिटायर को आज को लगी काट दिन तो बिचौलिया भेन तब तो सहयोग लिन्भ है मू में गए ट्रांसक्रिप्ट लिख मैं भीर में रसिद का फुर्सत भैन आप पठाए आप पठाए साथी भाई पठाए तेल नहीं लिं तर तो साथी भाई ने कुछ मोल मलैजा शुल्क लिंक भेन अन्य बिचौलिया को अंत हो पांच सौ रुपया को रसिद काटना दुई हजार रुपया दिए पठाऊ अब तेस में तो हम हमी तेल रोक्न ही सकि यो सेवाग्राही को आरोप छर्मचारी कार्यालय बिचौलिया हावी भे भेवाग्राही कर्मचारी दोष लगाई रहे अब कर्मचारी कार्यालय सेवाग्राहीक कारण ये प्रवृत्ति बढ़े भो तरह भरी रहने भाषा यो हो सेवाग्राही नुरा को अंत कर सकता अरुण सकते हैं क्लियर छो विषय क्यों कि पैसा तो सेवाग्राही को खर्च होने हो है वहाँ के खर्च नगर तो समस्या समाधान भैया वहाँ के समस्या छबंधित कार्यालय में आज भी जानूपर्यो तैंक सूचना अधिकारी समस्या राख्पर् वहाँ के सुने वाले कार्यालय प्रमुख हो वहाँ लुनप वहाँ बट भेन तब जो मीडियाकर्मी भन्नपर् सचेत कराने पर्यटन हमें यह ठाव में यो भैर भो तब उपाय में जानून अथवा हमीस कम्युनिकेसन कर अथवा हम मंत्रालय मंत्रालय में संपर्क कर कई उपाय तो निस्को चाह सेवाग्राही को छेन खराई खाली खराब कुरा को पड़ी दौरे जस्तों दौरी रहस को परिणाम वहाँ ले बिना पैसा खुआ कुछ बेला कथा जस्तु भी होगा नि अब अलग तो मैं पचहत्तर देखि प्रदेश सरकार में गई ये यातायात को अवस्था में धेरे परिवर्तन भग सेवा सुधार भैया है पैले मैं नहीं देखे थे एकांत को नाम एवं लाइसेंस अफिस मात्र होता खेल रात दुई बजे चार बजेसम तो भीड हो फर्म भरना को लगी है तो अलग अब तो अवस्था छेन पंद्रह दिन में चाह सुधार भर गन प्रदेश सरकार को अत्यधिक मेहनत कार्यालय प्रमुख को मेहनत ले सब कुछ पटक पटक तब उठाईदे कुछ हमें जोरबल मिले तो समाधान भग अब अलग यह पच्लो समय तब आप यातायात में धीरे सुधार तर सेवाग्राही जो भोगने समस्या जीव का इसको जवाब में मैं के लगे सेवाग्राही को संख्या बढ़े प्रत्येक वर्ष दस लाख को हाड़ाहारी में सेवाग्राही बढ़े सवारी साधन बढ़े ते अनुपात में कार्यालय को अस्थापना भो धर भेस कारण पूर्णावृत्ति कर्मचारी में थप घट भैन पुराने कर्मचारी जी संघीय सरकार ने अस्थापना कर सेवा कार्यालय हमें दसजना कर्मचारी दिए थी है पर्मानेंट कर्मचारी हम दसजना आज भी छ र आठजना करार का कंप्यूटर अपरेटर लगाय स्विपर देखि लीएर काम वहाँ को आपने आपने काम छे तो अठारह जान हम अफिस छियासठी साल में दुई हजार छियासठी साल में स्थापना भग आज भी हम वही कर्मचारी को भर में चल रहा सेवाग्राही को दिन आनंदिन वृद्धि तो अनुसार में या तो हमी सेवाग्राही को अनुपात में कर्मचारी संख्या थप्न पर्यटन या कार्यालय खोल है अब कार्यालय खोलना पाए पड़ने स्थान में राज्य के महसूस कर जो अली मीन भवन में यातायात व्यवस्था कार्यालय तो मीन भवन को अफिश सेवा कार्यालय को रूप में खोल दिने तो सिंह दरबार आसपास अनाम नगर बानेश्वर कोटेश्वर लगाय कई धेरे बीच को भाग वहाँ कंट्रोल कर सकता यातायात व्यवस्था विभाग को अलग खास फंक्शन भी छेन एवं काट छाप्ने काम रफ्टवेयर को कंट्रोलर मत्र हो वहाँ 
तेस कारण तो बाहेक सब को स्थान सर खुला स्थान भी तैं धे राज्य सोच बनाने हो प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकारसंग कोडिनेसन करने तो अर्क वहाँ अब जो काट छाप्ने कुछ भैर तो ढिला गुनासो आया हम कह अब तो आँदाखेर भी सत्यता हो तेस में छ महीना मिनीम लग् तो छ महीना भी को धे टाइम हो हाथ घात दिन सकते छ महीना तो सुनेक सर छ महीना है एक वर्ष तो ठैक्क लगने हाल एक वर्ष भाग अगड़ी चाहे कसले लाइसेंस हाथ में पड़े सुने अलग पच्लो टाइम में तेस में अलग सुधार भगना तब छि नौ महीना लगे अलग हमें जुनसम को कार्डर वितरण कर उपत्य में तेस कारण नौ महीना छ महीना को बीच में हो तेपन तेल अब चाहिए प्रत्येक इस हम नजिक लिया थोड़े टाइम में कराने हम सक मैं लगे ये जो छापाई को काम छभाग प्रति प्रदेश हम सातवटा छतवटी प्रदेश छाप दिने हो प्रदेश को मैं लग एक महीना में काट छापे जाता राज्य के ध्यान नपुगे हो या के तीर ध्यान दिने हो एक ठावट यातायात व्यवस्था विभाग एक ठावट छापिने भर देशभरी वहाँ पठा हो ते भर पर ढिलाई भैन तेल सातवट प्रदेश छाप्ने व्यवस्था यदि मिलाइए भी मैं लग सहज हो दोसों कुछ तो यातायात व्यवस्था विभाग ने आप छाप्न भाग मुद्रण लिने मुद्रण विभाग को काम लड़ाईदिने मुद्रण विभाग ने ना आप फेज बढ़ाने काट छापे दिने काम हो सफ्टवेयर गवर्नमेंट संग यातायात विभाग संग हो या सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ निकायसंग राख रहा चाहिए काट छाप्ने काम मुद्रण लिने यातायात व्यवस्था विभाग को भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय जो यातायात मंत्रालय जो हम संघीय सरकार को महाशाखा को रूप में विस्तार कर दिने जनशक्ति भी बड़ी भग तै मेन्टेनेंस हो रहा सेवा सुविधा में जनता सहज हो जो लग मुद्रण विभाग ने अपने सातवटी प्रदेश में छापाखाना राख है अथवा प्रदेश सरकारसंग समन्वय कर मेसिन स्थापना कर प्रोडक्शन करो भदेश को तो कति नहीं काम तैंट छिटो होना जा प्रदेश में बड़ी होने में कम हो जो उ सिदूरपश्चिम में कम होना अब ये मधेश प्रदेश में कम होना सकता उसको आठवटा जिला मत है एक नंबर प्रदेश में कम होना सो उ तैंक जनता ने पंद्रह दिनम पा सकते हैं तर सब एक ठावट छाप्ता खेल स्वाभाविक रूप में टाइम लग्न सकता कहीं कहीं फिर यह प्राविधिक मेसिन बिग्रे काट को अभाव व्यवस्थित करने राज्य शक्ति नहीं लमें समय भैस ये सफ्टवेयर को कारण है कहीं सफ्टवेयर बिग्रिने कहीं के करने अब एवं मत सफ्टवेयर ने प्रिंट कर पर्ने तर ते खास राज्य को तर्फब चाशो दिखे पाइक अब सेवाग्राही ने दुख पाइन रहें चीट को बर में हिड़ी रहें है वर्तमान समय में अब 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 उप प्रधान प्रधान हम यातायात मंत्री नारायण काज श्रेष्ठ वहाँ अलग सुधार का कुरा अलग बड़ी नहीं लियां भाग और अलग निश्चित रूप में यो यातायात कार्यालय सब प्रदेश अंतर्गत सेवा चाहिए प्रदेश अंतर्गत बाट भो सेंट्रल गवर्नमेंट संघीय सरकार ने तब को समन्वय को भूमिका मत कर प्रदेश सरकारक इच्छाशक्ति भर छापाई को विषय में एवं मेसिन कि चुनौती छेन है तो सकते तो छाप्ने निजी क्षेत्र लिद बरू सौ रुपया एक्स्ट्रा लिओ सेवाग्राही को बनाए हाई मेरे बनाए हाई सौ रुपया लिओ मैं हाथ को हाथ दिओस् भिं कोई पूंजी पति अथवा धे पर्दन एक अरब पर्ला धे पर्यटन मेसिन को तो हमें जो चिप्स भैर स्मार्ट वो एटीएम कार्ड बोक्स क्वालिटी को तो हो तो है तो तैंब सौ रुपया तीर्स अभी लिंक कुछ ठूल कुरो इलिगल कुरे होते हैं तब को सीस्टम आई सके छापना लस्या तो होते तो निजी क्षेत्र में दिन सक जो लाइसेंस को जो लाइसेंस लिंस उसके कूपन मत लिट मत लिड़क होता लाइसेंस उसको हाथ में पड़ सकते होते ऊ धाई रह तर 
तपाईको लाइसेंस यो टाइममा आउँछ यो समयमा आउँछ यो समयमा आउनु भनेर उलाई भनिरहेछ उले एक वर्षसम्म दाइनि रहेको हुन्छ उसको कामै मात्र त्यही हुन्छ के यो पनि त समस्या छ नि सर हैन त्यही त त्यो अघि भने जस्तै यो यो यातायात कार्यालयले सेवा दिन्छ यो प्रदेशन एउटा टाइम फिक्स भयो यो एउटा हामी टाइम दिनै सक्दैन यो प्रदेशन जगतको कार्यालय सँगले छाप्ने कुरा मैले टाइम दिएर कसरी हुन्छ त्यो सम्भवै छैन टेन्टेटिभ त छ महिना नौ महिना भन्ने हो हैन अब तो भाई छिटो करना तो अनुसार को राज्य के व्यवस्था कर दिन पे स्रोत साधन रापने व्यवस्था न भेसम तो कर्मचारी तो के सकता ये विषय में के सक इसमें कर्मचारी को हाथ तो भैन भैन अब यो यातायात कार्य का समस्या चुनौती वास्तव में के समस्या यातायात को समस्या वर्तमान समय में सेवाग्राही को अत्यधिक चाप ही हो है अरु समस्या के सेवाग्राही को चाप अनुसार सेवा विस्तार आवश्यक मेरे आपको अनुभव के देखा देखि एवं रसुआ बा धादिंग गोर्खा सिंधुपालचोक दोलखा रामेछा कर्तिर सदरमुकाम आर्ष भन्ना यहाँ उपत्य काठमंड उपत्य में आने पर्च अल्ले तब को सेवा चाह विस्तार भर एक ठाव में यह सिंधुली को उोल कार्यालय तर तैं सेवाग्राही को पहुँच भैस तर यह सेवा सदरमुकाम में राखे पो झन अल लोकप्रिय हो जो मैं लगे अब तो राजनीतिक तहट नहीं सरकार को तहब नहीं काम हु <laughs> मेरे आपको पर्सनल भ्यू के सेवा कार्यालय भाई प्रत्येक जिला में है खोल दूँ जो सिंधुपालच में खोल दूँ रसुआ में खोल दूँ है नुआकोट में खोल दूँ धादिंग में खोल दूँ सब तरह मेनी कार्यालय के रूप में कर उठाने कार्यालय के रूप में सेवा कार्यालय खोलता खेल राज्य को धेरे ठूल लगानी भी होते पांचजना स्टाफ ने कर्मचारी ने तब को व्यवस्था कर सकसेंस रुलबुक रिन्ू को काम जिलामेंदरमुकाम को नगर पालिक टाइप करें कुछ धे खर्च विषय में लग् जो मैं लगे पांचजान कर्मचारी तो चाहिए अब तेल चाहिए राज्य को उपस्थिति यातायात को उपस्थिति जिला जिला में भाई सेवाग्राही को गुनासो जीरो में आँच देश संघीयता में गई सब विभिन्न काम बाड़फाड़ भैया का है तर केन्द्रम तो आने पर्ने बाध्यता अजय भी सेवाग्राही अब यो हम जो कर छूट को जो व्यवस्था बना सर जो दुई हजार एकहत्तर देखि पचहत्तर समय बकौता रकम में जरिमा छूट को व्यवस्था जो भाई इसमें कतिपय सेवाग्राही नबुझे अवस्था वास्तव में यह कि यो गाउन महीना को बजेट बाट है असारम बजे प्रस्तुत होता खेल ये छूट को व्यवस्था प्रदेश सरकार लिया इसमें के बागमती प्रदेश में दर्ता रहोक सवारी मोटरसाइकल स्कूटी मैं हो तो सेवाग्राही बुझेन वहाँ बस ट्रक अरु निजी कार में बुझे ये मोटरसाइकिल स्कूटी में मात्र हो खास एवं कुछ दोसों कुछ ये एकहत्तर साल देखि पचहत्तर सालसम को बक्यौता रहे रकम में जरिमा छूट हो बुझाई के भाई कर पूरी छूट भिनेमा मूचना अधिकारी के हैसियत ने सहयोगभंदा बड़ी कल इस आँचन रतिपय सेवाग्राही तो हमें गुनासो के गए जो पैले तीरेन ऊ खुशी भे हमी बराबर तीर्ते आता खेल हम दुखी छो हमें तो पेनाल्टी दस दिन को पेनाल्टी लिखा हो महीना दिन के पेनाल्टी लिंक गुनासो चाहिए आएक हो तर हम समझाने कोशिश कर सौ टाइम में पैसा तीर तब यहाँ बट आने ई सेवा फल्ती लगायत का कनेक्ट आईपीएस नागरिक एप्स पैसा तीर्ने व्यवस्था राज्य के सूचना प्रविधि को युग भो तब सूचना में जुड़न तब पेनाल्टी जरिमा बच्चन सकूँ टाइम में पेमेंट कर हमी चाहिए तेल सचेत कराई रह सूचित कराई रह अब धेजना ने नबुझे अवस्था भी है अब वहाँ जो तुम्हें कर छुटो हो कि भाई बुझी रहने वहाँ खाले मैसेज कल आँच यहाँ 
आँच दिन में धेरे कल तो यहाँ आर छुट् सर कहीं को कर छुट हो मेरे सात वर्ष भो कोई दस वर्ष हो कोई बाहर वर्ष हो मैं तो एवं अलग बीस वर्ष को समय नतीर को लक में अब तस्त को ल हक में चाहिए पांच वर्षसम कर नतीरे में पुनर्दर्ता का व्यवस्था तेस को लगी सर्टेन एमाउंट जरिवाना करें पुनर्दर्ता और बक्यौता रकम उठा तर अ सेवाग्राही को खिशी को कुछ के देखि एकहत्तर देखि पचहत्तर समान को जरिमा में छूट भगने शुल्क मत लगे नहीं तो बेला को जो दुई हजार पच्चीस सौ अट्ठाइस सौ अट्ठाइस सौ पचास कति शुल्क थी लगने भ क्यों है यो वर्ष नतीर्पी सेवाग्राही तो इसमें उत्साहित अब इस चाहिए फाल्गुन समान मत समय अवधि राज्य व्यवस्था ने दी अब सरकार को अब यह कार्य क्षमता बोझ बढ़ी रह हमी विषय में अब तो हो असारसम करने कि विषय में राज्य एकचोटी सोच् पर्ने अवस्था सरकार ने सोच् पर्ने अवस्था इस असारसम बढ़ाईदिने कि सेवाग्राही झन तीर्ण आने लोत्साहन करना अब यह लाइसेंस को जो सर अब अभी शत प्रतिशत लियान पर्ने होना लाइसेंस को ट्रायल में अब अल्ले सत्तरी प्रतिशत बागमती प्रदेश में अपनी लगू भाषा है भर्खरे बा इसमें विरोध का स्वर भी आया सत्तरी प्रतिशत जो लगू भाषा इसमें यह के यहाँ को अनुभव के सत्तरी पर्सेंट लागू कर ठीक हो मेरे विचार में क्यों देखि अरु प्रदेश परीक्षण को रूप में लागू करे जस्तु पोखरा ने गे बुटबल ने गे वहाँ को परिणाम स्वरूप राम्रे परिणाम आक सेवा सन्तुष्ट सेवाग्राही आपू कति नंबर ला उर्ण होने जानकारी पा राज्य को कर्तव्य जस्त वहाँ आपको कर्तव्य नहीं महसूस कर अधिकार खोज्स तो मैं कुछ के भू भि लोकसेवा को परीक्षा दिखा खेल हमी चालीस नंबर लिया यदि अरु कंपिटिशन में छेन तो पास भैर ट्यूबम पचास पर्सेंट लिया पैंतीस पर्सेंट लिया पास भैया कारण सत्तर पर्सेंट लिया तो पचास कर मेरे विचार अज क्यों सेवाग्राही घाव गुजी बनाएर ये धेरे भ्रमित बनाइ है सामान्यत मैं देखे सब भाव बड़ी स्कूटी में रईक में ऐटम खुट्टा टेक्ने हो क्या ऐट बना आठ बना खुट्टा टेक्ने पर प्रवृत्ति रोटी खुट्टा टेक्त में दुईचोटी खुट्टा टेक्त में सर्वस्व गए फेले कर दिन भी आवश्यक छेन एक उतर अरु मार्क्स दिन पस्तों म कह क्लियर छुने ट्रफिक निम उल्लंघन कर दुर्घटना बढ़ने हो तेल फुल फेज में टाइट करते ही पर्स ट्रफिक अनुशासन लाइन अनुशासन न भर दुर्घटना बढ़ा ओवरटेक समस्या बढ़ा तर खुट्टा टेक समस्या बढ़ाई होना दुई पांग्रे जिकजैक नगईदे अनुशासित भर जाने दुर्घटना आपसे आप घट है एवं क्या अर्क तब को सवारी साधन ठूल कार को हक में परीक्षा लिदा खेल के देखे भादा खेल अब वाइफर चलो फेल करते अब तो उ धमी लगे सीसा कि वाइफर चलाए अथवा भूलबस हरण में थीचो फेल अवस्था थी तो हमी भी सन्तुष्ट थे पैले को निर्देश नहीं अब उलो ओरालो में सब भाग बड़ी कार में फेल भगलो में ओरालो में तो उलो में एक इंची दुई इंची गाड़ी उठाऊ सर्ट्छे फेल कर जायज थे तो मेरे कंसेप्ट मैं अगड़ी थे तो अल्ले भैराखे व्यवस्था अरु चुस् दुस्त करने वाले भैरा धर्का ताने का त्याट नौ इंची अरु पछाड़ी तान्दे एट अर्क धर्का भैया धर्का ग्रीन सिंगनल हाल ग्रीन कलर को हाल अर्क येलो कलर को हाल तो नांगे तल आने ऊ ड्राइव कर योग्य छेन भन है तो पर्सेंटेज लागू कर बेसिक दोसों कुछ ड्राइविंग सेंटर में सिके लाइसेंस सवारी चालक अनुमति पत्र लिदेम ऊ फील्ड में अथवा सड़क में चलाने योग्य होने मैं लगे है लगी रोड टेस्ट लिने पड़ने अवस्था को सृजना करूर्स है थोड़े भाई एक किलोमीटर भाई आधा किलोमीटर दुई किटर कति करने हो एटा समय सापेक्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर में ये लाइसेंस को प्रक्रिया कस्तो अंतरराष्ट्रीय स्तर में धेरे ठाव में चाहिए स्टिक लाइसेंस को अवस्था तर यो नेपाल में अल बड़ी नहीं भो ल जो भारत को अवस्थ हे एक सौ चालीस करोड़ जनसंख्या भारत देश में लाइसेंस में तस्त भीर माड़ा मार दौड़ाधूप के 
त्यहाँ बनाएको लाइसेन्सधारीहरू जुन छ त्यो राम्रै गुड ड्राइभ गरिरहेछ कहाँनिर हामीले संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छन् कानुनमा परिवर्तन छ भने सार्वजनिक यातायातको सवारी साधनहरू जसले चलाउँछन् अथवा ढ्वानीका सवारी साधनहरू जसले चलाउँछन् त्यसलाई प्रोफेसनल लाइसेन्स गर्नु जरुरी छ सवारी चालक गर्नु जरुरी छ र उहाँलाई अलिकता राज्यले लगानी गरिदिएर सिपमूलक तालिमको रूपमा विकास गरिदिनुपर्छ सिप सिकेर वैदेशिक रोजगारमा गए पनि ओके नेपालमा रोजगार गरेर आपने जीविका चलाऊँ से बने बने राम रोहित साहब ले चलाऊँ तो दुर्गंधा न्यूनी कारण गौर ना लाए बोला चाहिए ने पर्ते तीन महीना छह महीना करने फोर्स विदाहरु दीने ट्रैफिक नियम समझ सचेत कराओ ने है ना अब आस्ती देखे आलू वो यो सब ऐडी में कोर के लिए जरी में ना गौरी ट्रैफिक प्रारंभि� यो ट्राफिक प्रहरी हरु सबे असले हुन्सन बन्ने मो बन्ने साथ दिन सबे खराब हुन्सन बन्ने पनि शक्की देन को असे ले रिस उठे को वेला में बॉडी ने पेनल्टी वार दिन शक्सा जिस कारण तेले चेक एंड बैलेंस लाइन वहाँ ले गलती के करे लाइन अनुशासन गलती करे को हो बने लाइन अनुशासन में टिक लगाई देने रत्ती इ दूसरों को रा वहाँ रूले जरिमाना करता है कि बॉडी जरिमाने भाव पंद्रह से भाव भन्ने भान्न थाली दूसरों तीसरों को रा मैं तबाई को पांच पटक सम्मान ट्रैफिक नियम अनुशासन उल्लंघन करे मैं छह महीना सम्मान लीला बन के पूरा आरोपी वहाँ रूले लिया चन ये ट्रैफिक को नियम मैं मानवीय यात्रा अपने मां चाहिए कुरा तो अब तू कानून में छह इसमें विवाद ही चाहिए कानून छह बाकी जा अलिपुन व्यवस्था छह तो अब तेला इतने समस्या को रूप में ना है समाधान को रूप में जानू पड़े हो ट्रॉफी पनी सवारी चालक हरू पनी सवारी धनी हरू पनी ये उटा कोऑर्डिनेशन करे तो त्यों कुरा लाए यदि छह महीना कश्य को सवारी चालक को सवारी अनुमति पत्र हमें निलंबन कर दा केरी उसको परिवार बच्चा ले छह महीना के खान सा उसको जीबी का उपार्जन का साधन स्रोत के होन सा तो तू सवारी चालक को मनस्थिति बिकार होना सक्षण है ना ना वो माता को तार सेवन करना सक्षम खराब काम तीरा लाना सक्षम खराब तीरा वो अक्षर होन्सन परिवारिक कला होना सक्षम दुर्घटना होना सक्षम तेरे विषय में राजीली सुस्ती नहीं पड़े छह महीना लाम हो पड़े लाम हो तेरे को लगी पांच दिन सात दिन निलंबन करने रत्तो सात दिन निलंबन करे पची तेरे लाये चाहिए सवारी � एक दिन तालिम दीने, दो दिन तालिम दीने, तीन दिन तालिम दीने, ट्रॉफिक नेम संबंधी, सोचे इतना मूल्य कार्य करें हमारू, रे वो यहाँ लाइसेंस ट्रॉफिक के नेम लागू गवर्नु परसा बने रे, उनके साथ ही और कुछ चालक वही रहा उनसे ना, बोली तो इसलिए वो ले पांच पटक सम्मान अनुशासन इन काम करे सवारी मिच में ऐसे गाड़ी तो चलाए सर बारी दानी इनको व्यवहार व्यवहार करे सवारी कानून हरू ट्रैफिक नियम लाइट हरू रूल्स हरू तोड़े को कानून को उल्लंघन करे वहीं तेज़ तो बहुत पसी वो डॉट आउंस है उसको मन में डॉट होन्चा रा आपे और ले पढ़ा हम थाले पची शिक्षक बहाय जस्तो अनुभव होन्चा रा � सोच रूप में लीनो सबसे रोटिस वाटो पर फिर एक बात ही दो रीन्स नहीं फिर दो रीन्स अपने चांसेस सुन सा नहीं तेज़ में फिर हाँ इन सात दिन में फील्ड में जब ट्रैफिक पर आ रही ले सोंगा भानो ना काम करी शक्के पची तब ऐन ले तेज़ तो दो रीन्स एक आध परसेंट मात्रे होला माले लाख सा तब ऐन चोर ले साबि� कि चोरी करने सोचे थे ना कम से कम माले साउली या तो धनीली विश्वास करे सा चावी दया सन वाले ये डर थप जी में बैठी पनी उनसा के राज्य ले वो ले जी में बैठ बना उन्हें ओके रे वहाँ ले रिफ्रेश ताली मारु दियो के त्यों बेलामा है ना राज्य को थोड़े लगानी होन्सा तो गुना स्तरीय किने बने वो प्रा� उन्हें हर लेने गोष्टी सेमिनार करा होने के, है ना? त्यों हिसाब को पर विधि को विकास कर दिए बने तो मोटिवेशन होने से ना, हमी कर्मचारी बार कर लाए, लाए जो सरी मोटिवेशन तालीम हरु दिए कुछ राज्य ले, तीसरी नहीं सवारी धानी ले, सवारी चालक लाए, दूसरे लाए, दिन भर, जितना मोलकारी करो हमारे राख दिए रा गोष्टी सेमिनार 
तपाईँको यदि त्यो सोचमा जाने हो भने मलाई लाग्छ यो अहिले जति दुर्घटना हुनहरू हुन्छन् पुरानो सवारीहरूको कारण हुन्छन् सवारी धनि त्यही हुन्छन् त्यसलाई पनि फिल हुन्छ अनुभव हुन्छन् र एउटा सवारी चालकहरूले तपाईँको कार्यशाला गोष्ठी नै राख्नुपर्छ त्यहाँ दुर्घटनाको कुराहरू दुखाउने रिफ्रेस गर्ने अरू थप कुराहरू गर्ने हो भने उनीहरूबाटै समाधान खोज्ने कि हामीले समाधानको जान्ने बनेर जाने होइन कि कार्यशाला गोष्ठीहरूबाट उनीहरूकै समाधान जस्तो हामी चेतनामूलक कार्यहरू विभिन्न कार्यक्रमहरू अरू देशको कुराहरू गर्दाखेरि त्यो गऱ्यो भने समस्या समाधान हुन्छ ह जस्तो कानुनका कुराहरू भने त्यसलाई संशोधन गर्दै जाने 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 समय सापेक्ष समय परिवर्तनशील छ अब दुई हजार सालमा यातायात व्यवस्था एन बनेको छ दुई साल यता त हामी धेरै प्रविधिमा अगाडि बढ्यौँ भने हात हातमा स्मार्ट मोबाइल छ सूचना प्रविधिको युगमा छौँ धेरै कुरा जानेका छौँ सिकेका छौँ बुझेका छौँ त्यस कारणले हामीले त्यो अनुसारको सूचनामूलक कार्यक्रमहरू मोबाइलबाट पनि सूचना प्रविधिबाट पनि दिने त छँदै छ होइन त्यसैलाई चाहिँ हामी बेला बेलामा अब हाइबी सवारी चालकहरू अनुमति पत्र वा दारीहरूलाई तिन महिना छ महिना कतिमा सम्भव छ एक चरणमा उपत्यकाको अरू बाहिरी जिल्लाहरूको प्रदेश वाइज गर्ने जिल्ला वाइज गर्दैन कार्यशाला गोष्ठी गरौँ राज्यको त्यहाँनिर ध्यान पुगोस् भन्ने म चाहन्छु जुन यो सत्तरी प्रतिशतको कुरा छ नि जस्तो यहाँले भन्नुभयो सत्तरी प्रतिशत पनि धेरै भयो पचास प्रतिशतमा झार्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँ विज्ञहरूले चाहिँ के भनिरहनु भएको छ भने जति हामी सहज बनाउँदै जान्छौँ त्यसले दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै निम्ति आउँछ बरु हामी एक पटक फेलो त हामी तिनचो तिन पटकसम्म हामी दिन पाउँछौँ नि त्यसलाई बरु बढाएर पाँच पटकसम्म गर्न सकिन्छ तर यो सत्तरी प्रतिशतमा छाड्नु गलत हो भनेर विज्ञहरूले अवलम्बन भएको छ नि त यस्तो छ कि यो विज्ञ भनेर अब नेपालमा यातायात सम्बन्धी विज्ञ को को छन् म त थाहा छैन तर मैले आफूले फिल्डमा खटेर गरेको अनुभवको आधारमा मैले भनेको छु यो बिचोलियाकोमा दौडिनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको चाहिँ होइन यही कुराहरूले हो कि तपाईँले जो हामी विज्ञ भन्छौँ त्यो फिल्डमा गएर काम गरेको हुनुपर्यो क्या अनुभव हुनुपर्यो मलाई कार चलाउन आउँदैन म कारको विज्ञ छु भन्नु त कहाँ पायो त मलाई सवारी ठुला चलाउन आउँदैन म कसरी विज्ञता हासिल गरेँ त त्यो होइन त म त कम से कम फिल्डमा तिन वर्ष सेवा गरेर आएको छु ट्रायल लिएको छु उहाँको मनोवैज्ञानिक कुरा सुनेको छु अफिसमा समस्या सुनेको छु मलाई सबै कुरा त्यसरी थाहा भएको हो थोरै नै योभन्दा अगाडि मलाई थाहा थियो त थिएन नि त्यो अनुभवको आधारमा थाहा भए फिल्डमा खटेपछि समस्या यो छन् समाधान यो उपाय यही हुन् भने त्यस विषयमा हामीले अध्ययनशील गऱ्यौँ अध्ययन गऱ्यौँ धेरै कुराहरू अध्ययन गरेर मैले भनेको हो तर उहाँहरू जुन अहिले विज्ञता अब त्यो मान्छेलाई आफ्नो आफ्नो बोल्ने अभिव्यक्ति गर्ने राख्ने अधिकार छन् होइन अब त्यो विषयमा म भन्न सक्दिनँ केही कुरा तर म के भन्छु भने अबको सवारी चालक अनुमति पत्र भारतमा चाहिँ नि गाउँको जिन्न भने बङ्गलादेशमा गाउँको जिन्न भने श्रीलङ्कामा गाउँको जिन्न भने इभेन चीनमा खा गाउँको जिन्न भने नेपालमा किन हुन्छ के छ खराबी त्यहाँ रिसर्च नगर्ने त्यहाँ अध्ययन नगर्ने हाम्रो र अन्यको भौगोलिक अवस्थाका कारणले पनि त हुन सक्छ होइन हाम्रो भौगोलिक अवस्था हेर्दाखेरि भारतको उत्तराखण्डको एउटा नजिर हेरौँ न भारतमा उत्तराखण्डमा कति उकालो ओरालो छन् समय कहाँ कहाँ छन् होइन विभिन्न राज्यमा त्यसको आफ्नै आफ्नै होला होइन जनसङ्ख्याको आधारमा ऊ ठुलो छन् घनत्वको आधारमा ऊ धुलै छ दिल्लीको चाप एक दिन गएर हेरेर आऊँ मुम्बईको एक दिन हेरेर आऊँ कति ट्राफिक जाम छ होइन भारतको पटनाको हेरेर आऊँ कति ट्राफिक जाम छ कति गाढो छ त्यहाँ दुर्घटना छैन हाम्रो दुर्घटना होइन मैले भनेँ नि यो ठुला सवारी साधनहरूको जुन सवारी बोझहरू छन् त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नु पनि पर्छ र त्यो सवारी चालकलाई अहिले हाम्रो अठार वर्ष पुगेकोलाई कारको दिएका छौँ एक्काइस वर्ष पुगेपछि ठुला सवारी दिएका छौँ ऊ फिल्डमा चलाएका छन् कि चलाएका छैन रोडमा टेस्ट गरेकै हुँदैन एउटा ट्रायल सेन्टरमा सिक्छ र ऊ हेभीको लाइसेन्स लिन्छ त्यो कसरी सम्भव छ अब त्यसै भएर दुर्घटना हुन्छ त्यो वैज्ञानिक हुँदै होइन होइन त्यसको लागि रोड टेस्ट चाहिन्छ रोड टेस्ट जो गर्छ सफल हुन्छ त्यसलाई दिउँ होइन त्यसलाई प्रोफेसनल लाइसेन्स दिउँ फेरि होइन पेसा रोजगारमूलक लाइसेन्स दिउँ र उहाँलाई अलिकता त्यो अनुसारको मोटिभेसन पनि गरौँ मोटिभेसन भनेको अघि मैले भने जस्तै के के कुरामा अब अक्षर चिन्ने छन् कि नचिन्ने छ साक्षर निसर सबै छुट्ट्याउँ दुई क्याटागोरी बनाऊँ त्यो अनुसारको अब कसरी हुन्छ मुभी देखाएर हुन्छ कि होइन अथवा कुनै कार्यशाला गोष्ठी गरेर लिखित गरेर हुन्छ कि उहाँहरूबाटै सुझाव लिने हो तर रोड टेस्ट आवश्यक छ अहिलेको अवस्थामा
तर त्यसले अहिले पचास पर्सेन्ट त्यहाँ ल्याएर पास हुँदैमा पास गरेको छ नि त हामी त्यसले रोड टेस्टमा नहुन सक्छ फेल हुन सक्छ फेरि दिन लगाउँ तपाईँले पाँच चोटि कुरा उठाउनु भयो अहिले त कोभिड पछाडि तपाईँको अठार महिना बनाएको छ राज्यले लिखित परीक्षा पास गरेको अठार महिनासम्म तपाईँले दिन पाउनुहुन्छ ट्रायल भनेपछि अठार चोटि दिन दिऊ न महिनाको एक चोटि दिन्छ के फरक पऱ्यो किन पुनः फर्म भराउँछ त्यहाँनिर गराउँछ पाँच सय रुपियाँको हो रि ट्रायल काटेर हुने कामलाई पुनः तिन महिना पछाडि हामी चाहिँ अहिले तिन चोटि पछाडि फेरि फर्म भराउँछ त्यो कारी बोझ त बढेर गयो नि होइन त्यसले अब फेल भएको छ भने त्यसलाई रि ट्रायल गराउँ अठार पटक गराउँ दस पटक गराउँ पाँच चोटि गराउँ त्यसरी गराउनु चाहियो भने सवारी जुन चालकको जुन भिड छ त्यो घटेर जान्छ रि ट्रायल काट्नु र फेरि बायोमेट्रिक गरेर फेरि चाहिँ होइन त्यो फर्म भर्नु भनेको त कारी बोझै हो अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ एउटा यो अन्त्यमा मैले एउटा प्रश्न गरिहालेँ यहाँलाई हाम्रो इम्बोस नम्बरको पनि समस्या धेरै नै छ इम्बोस नम्बरको समस्या छ हाम्रो कानी गुनासो आउँछन् हामीलाई पनि भन्छन् तर अब यो सङ्घीय सरकारको पोलिसी अन्तर्गत ल्याएको कार्यक्रम हो होइन अहिले बागमती प्रदेशमा लागु छ होइन अब इम्बोस नम्बरमा अब सबैको दुईवटा गुनासो हामी कहाँ बढी आउँछौँ एउटा चाहिँ अहिले कुनै कारणले त्यो एम्बुस नम्बरको प्लेट हरायो अथवा टुटफुट भयो भने शुल्क चाहिँ नि सुरुमा जति लाग्छ त्यतिकै लिएर प्रतिलिपि दिए जस्तो छ त्यसको गुनासो चाहिँ छ अब त्यो अलि सरकारले पुनर्विचार गरेर शुल्क घटाउने हो कि किनभने पहिलोचोटि लिएको कुरा दोस्रोचोटि लिँदा अलि कम मूल्य पर्छ भन्ने हुन्छ के होइन त्यसलाई चाहिँ नि पुनर्विचार गर्नुपर्ने जनताको माग छ त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद बोलाउनु भयो खुसी लाग्यो हस् धन्यवाद दर्शविन्द कार्यक्रम विशेष संवादमा आज हामीले विशेष गरेर यातायात कार्यालयहरूको काम कारबाही सेवाग्राहीहरूले कसरी सेवा लिइरहेका छन् विशेष गरेर आज हामी चाहिँ फोकस चाहिँ सानो भर्याङ कार्यालयमा रहेका थियौँ र सानो भर्याङ कार्यालयले कसरी सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिइरहेको छ समस्याहरू चुनौतीहरू के रहेका छन् विशेष गरेर यातायातको क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू छन् यसलाई कसरी उजागर गर्न सकिन्छ यसलाई कसरी मिलाउँदै लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो यातायात व्यवस्था कार्यालय सानो भर्याङका सूचना अधिकारी उपेन्द्र शाह फेरि को एक दिन यस्तै एकजना व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछु तबसम्मका लागि हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एसडी टेलिभिजन नमस्कार